എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സിക്സ്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു പാസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ത്രൂ ദം എന്നുള്ളതാണ് പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ നോർത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചത് ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കൂടുതൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അത് കടത്തി വിടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ കടത്തി വിടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടോടെയാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ അത് മോശം പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടണം അതിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നല്ല പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് നമുക്കിതിന് വളരെ പരിചിതമായൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കുക ഇതൊരു കോപ്പറിൻ്റെ വയറാണ് പിന്നെ ഒരു തടിക്കഷ്ണവും എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്ത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് കോപ്പർ വയറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് സ്മൂത്തായി പാസ് ചെയ്യാം അറ്റത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ തടിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു തടിയിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകുമോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നന്നായി പാസ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ വയർ ഇതൊരു കോപ്പർ വയറാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായി കോപ്പർ വയർ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നതുകൊണ്ട് കോപ്പർ വയറിന് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കോപ്പർ വയറിന് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടില്ല വുഡ് അതുകൊണ്ട് വുഡിന് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയോ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിനെ അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കടത്തി വിടും അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി കടത്തി വിടാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്നതിന് ലോ പെർമിയബിലിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതാ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പെർമിയബിലിറ്റി കണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എത്രമാത്രം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് ആ പെർമിയബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്തതാണെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഈ പെർമിയബിലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നല്ലായി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മോശമായി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാനായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കടത്തി വിടുന്നതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അയൺ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഇതേപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിച്ച് വിടും മനസ്സിലായോ എന്നാൽ അത്ര നന്നായി പാസ് ചെയ്ത് വിടാത്ത മെറ്റീരിയൽസാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് എയർ മനസ്സിലായോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും വുഡ് ആയാലും എയർ ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ അതിലൂടെ കടത്തി വിടില്ല തീരെ വിടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എയറിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയേയില്ല എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ
അത് നന്നായി ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വരരുത് ഇപ്പം വുഡിലൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക വുഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തീരെ പാസ് ചെയ്ത് പോവില്ല അതുപോലെ അല്ല ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ അളവിലാണെന്ന് മാത്രം ഇതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിലൂടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസിയായി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്തിലൂടെയാണെന്നറിയാമോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളെ നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അതാണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പഠിച്ചത് അതാണല്ലോ അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അഥവാ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊതുവേ ലോ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ിട്ടിയോ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായി സിമ്പിളായി ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈസിലി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അയണിലൂടെയാണ് കമ്പയർ ടു എയർ എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ എയറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ടും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിലും അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ എൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ സൗത്ത് പോളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ പോൾസ് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് കണ്ടോ ആരോയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് അയൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എയറിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അയണിനാണ് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പ്രിഫർ ടു പാസ് ത്രൂ അയൺ ദാൻ ത്രൂ എയറിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഒരു അയണിൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് അയണി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായിരിക്കും താല്പര്യം കൂടുതൽ കാരണം അതിന് എളുപ്പം അതാണ് എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ അതിന് സാധിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാര്യമൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം അതായത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അയണിൻ്റെ റിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു നട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അയണിൻ്റെ റിങ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ മോതിരമോ ഒരു നട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പാത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അയണിൻ്റെ റിങ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേണിന് എന്താ വ്യത്യാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിപ്പം നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം എയർ തന്നെയാണ് ഈ നടുക്ക് ഈ ഒരു റിങ് പോലെ ഇതൊരു അയണിൻ്റെ മോതിരം അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അയണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കോ നടുക്ക് ഭാഗത്തും എയർ തന്നെയാണ് ശരി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ലൈൻസ് വരുന്നതെന്നും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേണിന് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള
ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഈ എയറിൻ്റെ പാത്രത്തിലൂടെ പോവാതെ അത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം അത് അയണിൻ്റെ പാത്രത്തിലൂടെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ര സ്വീകരിക്കും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാളിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായ പാത്ത് അതായത് ആ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പാത്ത് അതെപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ രീതിയിൽ ഇത് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പടം നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാം ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്നതെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ആ അയണിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായി ശ്രമിക്കും ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഈ എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ നടുക്കത്തെ എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല കാരണം അതിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമായൊരു പാത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാരണം എന്നാൽ ഈ എയറിലൂടെയും ഇവിടെയുള്ള എയറിൻ്റെ പോർഷനിലൂടെയും ഇവിടെയുള്ള എയറിൻ്റെ പോർഷനിലൂടെയും എന്തായാലും അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും കാരണം സൗത്ത് പോളിൽ എത്താൻ അതിന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം അതിന് വേറൊരു പാത്തും കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം അത് ആ അയണിൻ്റെ പാത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു പിടികിട്ടിയില്ലേ ഇനി വൃത്തിയായിട്ട് ഈ പടമൊന്ന് വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് ആ റിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം റിങ് ഇല്ലാതെ വരച്ച ആ പാറ്റേണും ഈ പാറ്റേണും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണേ ആ റിങ് ഇല്ലാതെ വരച്ച ആ പാറ്റേണും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു റിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റിങ്ങിൻ്റെ നടുക്കിലത്തെ ആ ഹോളിലൂടെ ഈ ലൈൻസ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ആ ചുറ്റിനുമുള്ള ആ അയണിലൂടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും അയണിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു അയണിൻ്റെ റിങ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഷീൽഡഡ് ഏരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഷീൽഡഡ് ഏരിയ ഷീൽഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അഭാവമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്നു പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഈ റിങ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുകൂടെയും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടികിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇല്ലാതെ ആക്കണം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവം അവിടെ ഇല്ലാതെ ആക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒരു റിങ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു യൂണിഫോമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ മനസ്സിലായോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ യൂണിഫോമായിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയായ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അവിടെ ഒരു അയണിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇത് അയണിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ അയൺ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും കാരണം ആ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിന് ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ആ അയണിലൂടെ പോകാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അനുഭവപ്പെടും പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അയണിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ആ റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് കണ്ട പോലെ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഇതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും ഈ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ അയൺ വെച്
നീഡിൽ അതനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് നോർത്ത് പോളിൽ കാണിക്കുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ഈ കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയൺ കൊണ്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ അയൺ റിങ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ആ അയൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിങ്ങിനകത്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്താ കാരണം അയൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആ കേസിൽ കണ്ടത് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഈ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് അത് ആ അയണിലൂടെ പോകാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് ഇവിടം വരെ എത്തുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനിനും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഈ നീഡിലൊരു പ്രഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല നീഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൽ അല്ലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നീഡിൽ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അയൺ റിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് അയൺ റിങ് വെച്ച അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റ് ഷീൽഡഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പോർഷനിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അയൺ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആ കോമ്പസിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമല്ലേ കോമ്പസ് നോർത്തിലേക്ക് അല്ല എൻ്റെ ആകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അയൺ ഒരു അയൺ കേസിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ ഈ നീഡിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഏരിയയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യും നള്ളിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെ ആക്കണം എങ്കിൽ എന്ത് വസ്തു വയ്ക്കണം ഇതുപോലൊരു റിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോളും ഈ ഏരിയയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെ കിട്ടിക്കോളും വേറൊരു ഏരിയയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂട്ടണം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അയണിൻ്റെ പീസ് വെച്ചാൽ മതി എല്ലാ അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും ആ അയണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാനായി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഏരിയയിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഇവിടെ തീരെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലാതെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവം തീരെ ഇല്ലാതെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റിങ് വെച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പലതരം മാഗ്നറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇലക്ട്രോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഇലക്ട്രോ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തുപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് മാഗ്നറ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ആകുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആവുന്നു പിടി കിട്ടിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നടുക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണി വെച്ചിരിക്കുക സോഫ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ആണി ഒരു നെയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള അയൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏതൊരു വസ്തുവും വയ്ക്കാം ഇവിടെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ആണി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും വയറ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടൈറ്റായി ഇതിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ടൈറ്റായ രീതിയിൽ ആ ഇരുമ്പാണിക്ക് ചുറ്റും അത് നല്ല ടൈറ്റായി ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരു കോയില് പോലെ ഒരു കോയില് പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ
ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്വിച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സ്വിച്ച് വെച്ചോ വെക്കാതെയോ ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് അതായത് ഈ ബാറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ വയറിലൂടെ പിന്നെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാതെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അയൺ നെയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നു അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആവുന്നു അങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു പിന്നിനെയോ ഒന്നിനെയും ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൺ ആക്കിയാൽ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആകുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നെയ്യിൽ ഏത് തരം മാഗ്നറ്റാണ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ അയൺ നെയിൽ ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റായാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒരു താൽക്കാലിക മാഗ്നറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആകണം അങ്ങനെ ഒരു താൽക്കാലിക ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അയൺ നെയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ മാഗ്നറ്റായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആയി അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് മാത്രമാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിനെ എഴുതാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കാം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റായി മാറിയ ഈ നെയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ പല ചുറ്റുകളായിട്ടല്ലേ ഈ വയറിനെ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ചുറ്റുകളുടെ നമ്പർ കൂട്ടി കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഈ വയറിൽ കുറേയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആ ആണിയുടെ മുകളിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് വയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റായി മാറിയ ഈ നെയിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് കൂടും അതായത് അതിന് കൂടുതൽ പിൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അത് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റായി മാറും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റ് കൂടും മനസ്സിലായോ അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂട്ടുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൽസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് കൂടും അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി രണ്ടാമത് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂട്ടി അതായത് ഇൻറ്റേൺ എന്താ കൂടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസായി മൂന്നാമത് ഇവിടെ ഒരു നെയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ ആണികൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആണികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുന്നത് ഇൻഇഫക്റ്റ് ഇതാണ് ആണികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ അയൺ പീസിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടും അതായത് അതിൻ്റെ വണ്ണം കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ വണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അയൺ പീസിൻ്റെ വണ്ണം കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് കൂട്ടിയാലും നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂട്ടി കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും നമ്പർ ഓഫ് നെയിൽസിനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്
എന്തുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയണ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ എൻ്റെ കാരണം ഇതിന് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താ പഠിച്ചത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയൺ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആ അപ്പോൾ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് അയണിന് കൂടുതലാണ് നോക്കൂ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആകണം പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റായി മാറണം പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമാകുകയും വേണം അല്ലേ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് ആകണം സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോവിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമാകുകയും വേണം ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട ഉടനെ അതായത് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കണം സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഹൈ ആണെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയി സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഹൈ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോവിനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതാവുകയും വേണം അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി ലോ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കറണ്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അപ്പം തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതിരിക്കണമല്ലോ ആ അതായത് റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കണം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം സോഫ്റ്റ് അയണ് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് പക്ഷേ സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാലും കുറേ നേരം സ്റ്റീൽ പിന്നെയും മാഗ്നറ്റായി തന്നെ തുടരും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സ്റ്റീലിന് റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിന് അത് യോജിച്ചതല്ല നോക്കൂ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഹൈ ആയ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി ലോ ആയ ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് എപ്പോഴും ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് അതിൻ്റെ കോറായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവും രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേറെ മാഗ്നറ്റിസം വേറെ അങ്ങനെയല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവും ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പോലെ അത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിസത്തിനെയും മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി കഴിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സസിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേറെ മാഗ്നറ്റിസം വേറെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട അത് രണ്ടും വളരെ കൂടി കലർന്ന് കിടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കി